Blue <laughs> அங்கந்திரே 19 டிகிரி, X-axis நல்லி time duration நான் required மடுத்தே, ஆதிரே current flow ஆகல்லா, current யாவக flow ஆகுத்தே அந்திரே, யாவுதாதிருல் load நான் இ alternatorகே கண்ணக்க மாடுதிரே மாத்ரா, alternator இந்த current flow ஆகுத்தே, இதன்னே theoretical ஆகி, voltage மத்து current நான் மத்தியை இருவா, cosine angle நே power factor அந்திவி, இகா types of load நான் பக்கேன் உடனா basically 3 types of load இதே ஒந்து resistive load இன்னும்து inductive load மூர்னேது capacitive load resistive load என்றே lights மத்து heaters கலன்னே resistive load என்றிவி inductive load என்றே coil சம்மந்த பட்ட எல்லானுவே inductive load எக்சாம்பலிகே motor, fan, transformer, winding மாடிருவான் தா எல்லா device நுமே inductive load என்றிவி மூர்னேது capacitive load, இ capacitive load நான் power factor improve மாடலு மத்து phase shift மாடுதைக்கு use மாடுத்திவி capacitive load நான் capacitive load நான் பக்கே முந்தை explain மாடுவாக கொத்தாகுத்தை AK use மாடுத்திவி என்தா இ power factor load மேலை depend ஆகி power factor change ஐதனே இருத்தே உதாரனிக்கே inductive load நல்லி power factor lagging நல்லு capacitive load நல்லி power factor leading நல்லு resistive load நல்லி power factor unit நல்லி இருத்தே alternatorகே resistive load நான் connect மாடுதாக voltage 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degreeகே build up ஆகுத்தே அதே time நல்லி currentு குட 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degreeகே flow ஆகுத்தே இதே ரீதி voltage மத்து current in phase நல்லி அதவா same phase நல்லி flow ஆகுத்தே அங்கந்திரே voltage முத்து current உந்தே சமனாந்தர வாகே flow ஆகுத்தே அதன்னே resistive load அதவா unit unity power factor அதவா zero power factor அந்திவி second one inductive load inductive load அந்திரே coil சம்மந்த பட்ட எல்லானுவே inductive load இ inductive load நான் alternateகே connect மாடிதாக voltage 0 degree 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree flow आगुत्ते, आधरे current minus 10 इन्द flow आगुत्ते, अंगंदरे voltage इन्द current ए first flow आगुदु, आमेल इने voltage flow आगुत्ते, इदन्ने lagging power factor अथवा inductive load अंतिवी, मूर नेदु capacitive load, capacitive load अंदरे voltage 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree flow आगुत्ते, आधरे current leading इले रुत्ते, अंगंदरे plus 10 இந்த பிராரம்போவாகுத்தே இ capacitive load நா inductive load அன்னும் compromise மாடுதுக்கு use மட்திவி so இவக power factor நான் பக்கினோடுனா resistive load அதவா unity power நா real power அதவா actual power அதவா active power அந்திவி அதவா நாவு consume மாடுவு power kilowatt inductive load மத்து capacitive load நா reactive power அதவா KVAR அந்திவி இ reactive power மத்து real power நா apparent power அதவா KVA அந்திவி इ पावर फेक्टर ना ट्रैयांगल रूपदली नोट माड़तिवी, इ ट्रैयांगल ना नोडी, अज्जेसिन साइड नले रियल पावर अथवा नावु कंजुम माड़ुव पावर किलो गाइड, आपोजी साइड नले रियाक्टिव पावर, इ रियाक्टिव पावर मत्तु रियल पावर न सेरी, KVA अथवा अपरेंट पावर इए power factor ना इन्नों सत्ती explain माड़ती नी resistive load अथवा unity power ना real power अंतिवी inductive load मत्तु capacitive load ना reactive power अंतिवी इए reactive power मत्तु real power ना apparent power अथवा KVA अंतिवी example गे उन्दु last bucket ना consider मड़ी और last bucket ने KVA अथवा apparent power और last bucket ना उलगडे रुवा last ने KW अथवा kilowatt अथवा real power और लेस पाकिट ना वलगडे रुवा यहर ने KVAR अथवा Reactive Power अथवा Vestage Power इए Reactive Power मत्तु Real Power ने सेरी ने KVA अथवा Apparent Power बरुत्त दे 
ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ತಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ನೇ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಕೆ ವಿ ಎ ಆರ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ರಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನೇ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆ ಟೋಟಲ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ನ ಸೇರಿನೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಕೆ ವಿ ಎ ಅಂತೀವಿ ಈ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಇರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ನ ರೆಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟಿ ಪವರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಏಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡು ಏಂಗಲ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಏಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಐಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ